আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক বৃন্দ আজকে আমরা আপনাদের সামনে একটি কথা বলবো যা আমরা আমাদের সমাজে বাস্তব চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং প্রতিনিয়তই আমাদের কারো না কারো ঘরের পাশে ঘটে যাচ্ছে আর সেটি হলো দিন দিন মানবতার মৃত্যু আর অর্থ সম্পদের ছড়াছড়ি এবং ঝগড়া বিষয়টা হলো আজকে কি অর্থ সম্পদের কাছে মানবতা হার মেনেছে আমাদের কাছে বাস্তব রিপোর্টগুলো দেখলে এমনটাই মনে হচ্ছে আর তাছাড়া রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অনেকগুলো বক্তব্য দিয়েছেন তার আগে আমি আপনাদেরকে বলছি প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে বাড়ছে অর্থ সম্পদ নিয়ে ঝগড়া এবং মামলা থানাগুলোতে যদি যান তাহলে দেখবেন বেশিরভাগ মামলা হচ্ছে অর্থ সম্পদ নিয়ে খুন খারাপিগুলো এর পেছনে সবচেয়ে বড় একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায় শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে একটি রিপোর্ট বের হয়েছে সেই পাবনা পাগলা গারোদে অনেক লোককে ভুল ঠিকানা দিয়ে রাখা হয়েছে পরবর্তীতে তাদের তথ্য নিয়ে দেখা যায় এরা প্রত্যেকটাই কোটিপতি অথবা অনেকেরই বাড়ি ঘর রয়েছে অনেক জায়গা জমি রয়েছে তাদের আপনজনরাই দেখা যায় তাদেরকে আনে না এবং সেখানেই ফেলে রাখছে জাস্ট শুধুমাত্র অর্থ সম্পদের বুক ধকলের কারণে মানসিক রুগী আশরাফুদ্দিন বিদ্যুৎকে দু হাজার নয় সালে নারায়ণগঞ্জের একটি ঠিকানা দিয়ে ভর্তি করা হয় হাসপাতালের পেইং ওয়ার্ডে চিকিৎসার পর সুস্থ হলেও তাকে কেউ নিতে আসে না দু হাজার সালে তাকে তার ঠিকানায় পাঠানো হলেও সেখানে স্বজনদের কাউকে পাওয়া যায়নি টেলিফোনে তার বড় ভাই টারজানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনিও তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি আক্রান্ত হন ব্রেন স্ট্রোকে তিনি এখন আর ঠিক মতো কথাও বলতে পারেন না পরে হাসপাতালের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে ঢাকায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে যে পেশেন্ট এখানে বর্তমান আমাদের পেইং ওয়ার্ডে ভর্তি আছে কয়েক কোটি টাকার মালিক আমি বড় ভাই টার্জেন্টের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি কথা বলার পর উনি বলছেন যে আমি রুগীকে নিব না আমার যে টাকাটা রুগী দেওয়া দরকার সেই টাকাটা আমি প্রতি মাসের আগে আমি তাকে পাঠায় দিব আগে তো আইডি কার্ডের কোনো ব্যবস্থা ছিল না ফলে তখন ভর্তি করে দিয়ে গেছে ওই গার্জেনদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না এরকম কিছু রোগী আমাদের এখানে এখনো ভর্তি আছে হাসপাতালে সবচেয়ে পুরাতন রুগী নাজমান লুফার যাকে উনিশশো সালে ভর্তি করা হয় ভুয়া ঠিকানা দিয়ে অপর রুগী সাইদ আসেন উনিশশো সাল থেকে ঢাকার মগবাজারে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দোতালাবাড়ি ভোগ দখল করছে তার দুই বোন চার দেওয়ালে বন্দি থাকা এসব রোগীরা পারিবারিক প্রতারণায় বারবার হারিয়ে ফেলছেন মানসিক ভারসাম্য তাছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের ভেতর মারামারি এবং হত্যা এগুলোর পিছনে অন্যতম কারণ থাকে অর্থ সম্পদ আসলে অর্থ সম্পদটা এবং অর্থ সম্পদের প্রতি লোভ এটা মানুষকে এতটাই নষ্ট করে দেয় যখন মানুষের ভিতর অর্থ সম্পদের লোভ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার কাছে আর মানবতা বলতে কোনো কিছু থাকে না এর মানেই হলো যে আজকে অর্থ সম্পদের কাছে কি মানবতা হার মেনেছে কোরআনুল করিম এ ব্যাপারে কি বলে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আদিয়াত একশো নম্বর সুরার আট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ও ইন্নাহুল হকবিল খৈর শাদিদ অবশ্যই মানুষ অর্থের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা রয়েছে শুধু তাই নয় রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বক্তব্য রয়েছে এই ব্যাপারে কোরআনুল করিমের আরও একটি সোরা আমরা দেখতে পারি এই সাবজেক্টের উপর যার নামই দেওয়া হয়েছে সুরা তুত্তা কাসুর একশো দুই নম্বর আয়াত সুর একশো দুই নম্বর সোরা এর প্রথম নম্বর আয়াত থেকে আপনি পড়তে পারেন এই বিষয়গুলো নিয়ে তাকাসুর মানেই হলো বেশি সম্পদের বেশি নিয়ে মানুষের ভিতর যে প্রতিযোগিতা সে ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ কুমুত্তাকাসুর মানুষদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে সম্পদের প্রতিযোগিতা সম্পদের বেশির প্রতিযোগিতা আজকে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি মানুষ যখন সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে চেষ্টা করছে কে কত হাজার ডলার ইনকাম করবে কে তার অর্থ সম্পদ কত হাজার কোটি টাকা গড়ে তুলবে আর এই ক্ষেত্রে তখন মানুষ দেখছে না কোনটা হালাল কোনটা হারাম কোনটা নেই কোনটা অন্যায় তখন তার কাছে শুধুই মাত্র অর্থটাই হলো তার মূল লক্ষ্য এই জন্য এর পিছনে কারণ কি এই মানবতাগুলো নষ্ট হওয়ার অবশ্যই অনেক ডাক্তার এবং সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এই ক্ষেত্রে আমাদের মানবতার অনেক কমতি হচ্ছে এবং মানুষ মানবতা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে যার কারণে সম্পদ নিয়ে ঝগড়া বিভেদ বিচ্ছেদ 
এবং একে অপর খুন খারাবি সেগুলো বেড়ে চলছে এটার পিছনে অন্যতম কারণ হলো সম্পদটা হলো মানুষের প্রয়োজন প্রয়োজনকে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করা যখন প্রয়োজনকে জীবনের টার্গেট বানাবে তখন আর প্রয়োজন থাকে না এটা টার্গেটে রূপান্তরিত হয় আর তখন মানুষ অন্যায়ের দিকে দাবিত হয় এই জন্য ইসলাম আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একটি হাদিস মুসনাদ আহমদ বিন হাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন ইয়াকুল আদম মালি মালি বনে আদম শুধু বলতে থাকে আমার মাল আমার মাল রসুল্লাহ বলেন ওহাল্লা কামি মালিকা ইল্লামা আকালস তুমি কি জানো না তোমার মাল কোনটি তুমি যা খেয়েছ সেটাকে তোমার মাল বলে দাবি করতে পারো ফা আউলা বিস্তা ফা আবলাইতা অথবা তুমি তোমার অর্থ সম্পদ দ্বারা যে পোশাক পরিধান করেছ নষ্ট করেছ তাকে তোমার মাল দাবি করতে পারো আউ তাসাদ্দাক্তা ফা আমদাইতা অথবা আখিরাতের জন্য জমা করেছ সদাকা করেছ মানুষের ভালো কাজের পেছনে বেই করেছ এটা হলো তোমার জন্য পরবর্তীকালের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এটা তোমার জন্য ভবিষ্যতে জমা থাকবে এই তিনটা ছাড়া বাকিগুলো কি তোমার মাল বলে দাবি করতে পারো না আজকে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি মানুষ যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে অনেক সন্তানরাই বাবা মায়ের অর্থ সম্পদ নিয়ে পরস্পর মারামারিতে ব্যস্ত হয়ে যায় সেই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমরা আপনাদেরকে বলব ধর্মের মাধ্যমে আপনি অর্থ সম্পদের লাগামকে টেনে ধরেন তাহলে আপনার লোপটা কমে যাবে এই লুপ শুধুমাত্র যে সাধারণ মানুষকে নষ্ট করে ব্যাপারটা কিন্তু তাই নয় এই লুপ একজন বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও নষ্ট করতে পারে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কোনো একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন যে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়েছে আপনার মিশকাত আল মাসাবিহের ইল মধ্যে সরি ওমর ইবনুল খাত্তাব রেদি আল্লাহ তালানহকে কাব আল আহবার জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াহদিমুল ইসলাম ইসলামকে কোন জিনিস ধ্বংস করবে ওমর ইবনুল খাত্তাব রেদি আল্লাহ তালানহ বললেন জাল্লাতুল আলিম একজন আলিমের পদস্খলনই ইসলামকে ধ্বংস করবে তো আলিমের পদস্খলন ইসলামকে ধ্বংস করবে বুঝতে হবে আলিমের পদস্খলন কখন হবে নিশ্চয় সে তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে উনি আবার প্রশ্ন করলেন মা ইয়াহদিমুল আলিম একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানকে কোন জিনিস নষ্ট করবে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালহ বললেন আত্মামা লোভি একজন জ্ঞানীর জ্ঞানকে নষ্ট করে দেবে আজকে ভার্সিটি বলেন বিভিন্ন জায়গায় বলেন মাদ্রাসা বলেন আলেম উলামা বলেন যারাই দুনিয়ার পেছনে খুব বেশি করে ছুটেছে তারাই দেখা যাচ্ছে সম্পদ নিয়ে এতটাই জগড়াটে ব্যস্ত হয়েছে তাদের কাছে মানবতার কোনো মূল্য নেই আজকে আমরা যখন হসপিটালগুলোর দিকে তাকাই বিভিন্ন ফার্মেসিতে পাঁচ টাকার ঔষধ দুইশো টাকা তিনশো টাকা বিক্রয় করছে আবার যে জায়গায় গ্যাস লাইন নিতে আপনার মাত্র দশ হাজার টাকা প্রয়োজন সেই জায়গায় আপনি পাঁচ লাখ পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেও গ্যাস লাইন পাচ্ছেন না এগুলো এক্সাম্পল এছাড়া এনিওয়ে আরও অনেকগুলো বেশি রয়েছে সেই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা যদি আপনি আপনার এই সমাজকে ভালো করতে চান এই সমাজের ঝগড়া জাতিগুলোকে যদি বন্ধ করতে চান এবং অমানবিকতাগুলোকে যদি দূরে ঠেলে দিতে চান নিশ্চিত আপনাকে মানুষগুলোকে ধর্মের দিকে নিয়ে আসতে হবে আর যদি ধর্মের দিকে নিয়ে না আসেন তাহলে আপনি আমি এবং আপনি যে জিনিসকে শান্তি মনে করছি আসলে সেটা শান্তি নয় সেটা অশান্তির একটি কারখানা হতে পারে আজকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি মানুষ মন গড়ায় যা করছে তাই হচ্ছে আর দিন দিন এই অন্যায়গুলো বেড়েই চলছে সেই জন্য চলুন আমরা আমাদের সমাজের লাগামটা টেনে ধরি এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে যে বাড়াবাড়ি এবং যে প্রতিযোগিতা এটা বন্ধ করে দিই আমাদের প্রতিযোগিতাগুলো হোক কে কার চেয়ে দিয়ে বেশি ভালো হতে পারি চলুন আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কার চাইতে বেশি অর্থ সম্পদ মানুষের পেছনে বিলীন করে দিতে পারি চলুন আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কার চাইতে বেশি সৎ হতে পারি চলুন আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কার চাইতে বেশি সত্য কথা বলতে পারি চলুন আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কার চাইতে বেশি করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি এগুলো নিয়ে যদি আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কার চাইতে বেশি বাবা মায়ের খেদমত করতে পারি কে কার চাইতে বেশি নিজের সন্তান এবং অন্যের সন্তানগুলোকে ভালো মানুষ করে ঘরে তুলতে পারি চলুন আমরা এগুলো নিয়ে যদি প্রতিযোগিতা করি তাহলেই সম্ভব আমাদের সমাজটাকে গড়ে দাঁড় করানোর এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে যে ঝগড়া এবং যে অমানবিক কার্যক্রমগুলো চলছে ইনশাল্লাহ এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই অর্থকে প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহার করার এবং ধর্মের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে শুধুমাত্র আখিরাতকে টার্গেট করে কাজ করার তৌফিক দান করুন